这衣服真好看。见过一个女孩，女孩啊，不对，有没有见过一个男孩啊？不对，有没有见过一个很奇怪的男孩啊？对了，有，去哪儿了？他刚刚还在我们这儿换了一身女装，然后听到广播说 Magic Ball 组合在外面开粉丝见面会，然后就疯狂的跑出去了。不好意思啊，买单首先，我想先替我们的 Magic Ball 听一下我们粉丝团的口号，好不好？觉得呢？对于其他民谣组合，我们 Magic Four 是相较于比较重金属的，所以我觉得可能会吸引很多男性粉丝。男性粉丝，哎，男性粉丝，哔哔，一、二、三、四，男粉丝还真的比较多，是吗？接下来呢，这款独有配方的芋泥粉面膜送给最热情的粉丝，你在哪里？
。你，快给我滚！等等我，老公。不要看了，不要看了，不要看了，没什么好看的啊，没什么好看的。啊、没事没事没事，别看了别看了，别看了没事没事没事。是怎么来到这儿的？本来想直接把你带到医院去的，可是我们的车也被拖走了。带你走吧，我又怕被别人认出来，所以只好先找个地方休息一下。不过没关系，还好你有一个二十四小时的看护医生。嗯，你现在。好点了吗？能走吗？我们赶紧离开这儿吧。我，传承这样。怎么走？哦，我有办法了。你有什么办法？不过，得委屈一下你喽。你这个方法是还不错，可是我往哪儿走啊？哎呀，你等等我呀！啊、哎。
哎呦，吴志鹏，哎呀，这边这边，别看了，哎呀。我偏了你啊！啊、哦，你方位感怎么那么差呀、啊？不是，那我看不到。哎，我能问你个问题吗？啊，我，你刚才是不是打我来着？我感觉我的鼻子歪了。啊？歪了吗？啊。嗯，我给你摸嘛，来。你你你摸，你看，是不是？啊、哦。啊！现在不歪了哈。啊，还是这样看着舒服呀。鼻子还疼吗？也就是说，莫小娜以前出现过，但是你今天才知道自己原来还有个女性的人格。之前我一直以为有一个那样的人格，今天看来全都说通了就从现在开始吧，白医生。啊，咨询，有什么想问的，尽管问。第一次咨询就这么直接啊？今天我们就意思意思，随便来一下就行了。首先，我要为昨天发生的事情向你赔礼道歉。嗯，其实我也并不是需要知道的。真的很抱歉，昨天。你看到的那位，就像之前我跟你介绍时所说的那样，他是我堂哥的未婚妻，而且是我一直暗恋的人。哦，暗暗恋的人哦。他一直对我很好。所以，我真的很喜欢他。但是后来我才发现，他对我好，并不是因为喜欢我，而是因为我是沈东杰的堂弟。知道这个之后，我很伤心，然后就放弃了。可是，昨天你看他的眼神，并不像放弃了的样子。啊，好啊，那就讲一讲，你是怎么这么轻易就放弃了呢？自从我知道自己是多重人格之后，我就再也没有喜欢过谁，再也没有把谁真正的放在自己的心里。因为那样会让他们陷入危险，可能正是这个原因，我一见到婉言，就会想起以前那个能够尽情喜欢某个人的我。可能我爱上的根本就不是婉言，而是以前那个能够尽情爱别人的我自己。我这个答案你还满意吧？这又不是我要问的问题。说好了，咨询一个小时，现在已经过去三十分钟了，你要抓紧时间。不是吧？刚刚那哪算咨询啊
，顶多就是朋友之间闲聊罢了。那如果要咨询的话，我们就从现在开始，认真的做。好，那，请你好好记住，二零一七年三月十日晚上十点整，是我们。第一次咨询开始的时间，二零一七年二月十六日晚上十点整，这是你让我心动的瞬间。崔浩玉，我是沈一真。哦，对，沈一真。啊，我又喝多了，嗨，看来我又喝多了。嗯，来谢谢。啊，嗯，难道你真的很希望崔浩月出来吗？刚刚你吃醋了吧？没有，明明有，真的没有。刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚，没有，真的没有。太好笑了，这个世界上怎么会有自己和自己吃醋的人呢？<笑>都说了没有。快喝你的酒吧。嗯。我可是因为自己多愁人格，很多年都没有喝过酒了。真的吗？当然。那长江喝的酒，到底是算你谁喝的呢？喝你的酒吧。谢谢啊，不客气。慢走啊。哎，干嘛呀？我又不是小孩子，在给我买这个东西。哎呀，还好我们车被偷走了哈。喝了酒也不能开车，带车还是个累赘。啊，现在好开心啊！白芊芊，嗯，我想问你一个问题。已经过了咨询的时间了，但是像我这么优秀的医生，你就大胆的问吧。你为什么决定留在我的身边？是因为同情，还是因为想通过我见到孙浩月？你这么没有自信的？你要硬是问的话，那是因为小俊吧？莫小俊。那天他执意要跳楼，我从天台上把他拉回来的时候，他还一直在说不要管我。可是他看见我问我的第一句话是：“你为什么抛弃他？”那一刻我就明白了，其实。小俊，他害怕的不是死，是被抛弃。他不想离开人群，相反，他希望融入人群。任何的心理疾病，都不会因为一个人自己得上，也不可能依靠一个人就可以治愈。所以我想帮他。当然，更多的原因是。是因为沈一真你，当我犹豫不决的时候，你不是抓住我了吗？那个时候沈一真真帅。有人告诉我，当你要决定帮助一个人的时候，其实并不取决于帮助的那个人。而是取决于接受帮助的那个人。所以，当你告诉我你不会再放开我的时候，我真的挺开心的，因为我知道
，你需要我。难道你就不害怕我身体里的住的那几个人格吗？现在不害怕了。莫小娜呢？她那么折腾你，你也不怕吗？嗯，这个，这个嘛，还是有那么一点点吧。但是不管怎么样，我都希望能够跟他们交朋友，能够安慰他们。能够跟他们说说话，说什么？我想跟他们说，以后不要再说出“我不值得”这样的话了，而是应该发出“我很累，我需要帮助，我需要朋友”这样的邀请。即使他们被治愈了。他们也并不会消失，他们依旧会活在这里。他们只不过不再是碎片了，而是像拼图一样的被拼成了。更美的一幅图画，在沈一真这个名字下，变成更优秀的人。看不见的方向，听不到的心跳，是缘是际的魔音，这梦幻泛滥，阴晴不定。无法控制的魔咒。你给我听清楚，你要是敢碰我的女人，我就要你的女人好看。什么不语？你变幻的脸，狂乱的眼，是你，是他分不清。西西说的那个有钱人是沈一真。病人江红三十二岁了，血液出现问题，现在正处于停止注射 CBG 的状态。
，那个人不一定是沈医生。就算是沈云珍，我昨天晚上喝了那么多，有可能我断片了呢，有可能我都记错了呢，也就是说，很有可能什么都没有发生。哎，舍利子，色不异空。空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。还行，血压、脉搏都都很正常，对吧？啊，我都，都，都正常。啊，嗯，没有其他什么别的症状吧？别的，你，比如说是？啊，比如，比如说，失去时间，失去记忆。我没有失去时间。也没有失去记，我全部都记。呃，是这样的，我这个人呢很奇怪啊，我喝酒爱断片儿。我经常以为我做过一些很疯狂的事情，但是其实那就是我做的一些梦。喝醉以后，但问题是有的时候，我以为那是我做了一个梦，但其实那个那真的是我喝醉酒以后干的事情。那昨天呢，我做了一个内容，内容，内容，内容特别劲爆的梦。那不是吗？你说的，是我以为的那个吗？如果你说的，说的，是那个吻的话，是的，是的，是的。喂，你去哪儿？什么？你，我我，你放手！别！不是，你干嘛老揪着我衣服呢？你放开我啊！别跑！你让我放他。我出去解酒，有什么问题吗？你一个人吗？我这几天你都有严格的饮食计划，我跟着你，哇，吃草吃的都要反刍了。我今天一定要去吃肉，哦、你不要拦我。哎，你这把门给关了，你给我打开。难道你忘了吗
，你需要二十四小时看护。就算是钟馗，也是晚上抓鬼啊！二十四小时是不是太严格了？如果主治医生不在的话，病人出现了什么状况，怎么办？有本事，抓我吧！来追我呀！来呀来呀来呀！追呀追呀！来，我把门内遥控器给你，你走吧。你真给我，真的给我，丢过来，丢过来啊！我没劲了，你过来去，来过来来，我真给你，给我来。再出现在这个女孩面前了。只要你别把她从我身边抢走，下辈子我的身体、时间都可以给你，哪怕是让我做你的幻象也行。婉言，啊，你来了，伯母。哎呀，你看我把你约出来，反而迟到了，真不好意思。没关系，我也很久没有这样安静的赏花了，感觉还不错。怎么样，喜欢吗？那好，我一会儿叫他们把画包好，给你送到家里去。伯母，我不是那个意思。我把你叫过来，就是为了送你画的。你看这样，既节省了时间，又合你的品味，多好啊！但是看起来好像很贵。是啊，按这个画家的水平，以后每幅画都要百万以上，所以现在买是最便宜。那些谣言，让你很伤心吧？伯母，您听说之后就一点也不生气吗？冻结哥可是发了好大的火呢。他的反应很正常啊，毕竟男人跟女人是不一样的。女人怎么就不一样呢？啊，我听我的朋友们说，说唐曼童那是在胡说八道，还说我。
在听说一真成为首选继承人的时候，两只眼睛都放光了。怎么会？认实力，首选当然是我们家冻结。沈一真，拿什么跟他？全都是沈一真啊，那还能有错吗？本以为能抓住的把柄是药物中毒或者酒精中毒，现在还真是出乎我意料啊！我觉得这个沈副总，他是不是，他是不是心理变态啊？哼，管他心理变态还是人格分裂，总之现在有好戏看了。这样怎么回事啊，何学长？哦，他身边一直有个女的。老挡镜头，新的女朋友吗？这回有趣了。你确定我们这是要心理咨询吗？我看你这架势，好像要跟我算命一样。冰狗，你也知道的，我现在还不是专家，所以也不能对你进行治疗。现在呢，我只是想当你的一个朋友，随便的聊一聊。可是，你这又是蜡烛，又是甜点的，也太夸张了吧？集中注意力，在我们咨询之前，我们先要明确一些问题。你是不是特别依赖我？是不是特别想永远和我在一起？是不是害怕离开我？是不是对我有一种特别的执着？对不对？呃，哎，哎，白医生，我们咨询时间说这个不太好吧？就是这个，你必须提高警惕。你现在产生的这种感情，是病人对于医生的依赖，也叫做正义性作用。啊？嗯。啊啊啊！你千万不要把它误认为是恋爱或者是爱情。通常病人都会想要对医生产生依靠。所以会产生这种虚假的感情，你明白了吗？明白。好，特别好。那现在我们来放松一下，放松一下我们的心情，做做伸展运动，来吧。好。白医生。怎么看起来好像是你自己不够放松？没有啊，我我很放松啊。可是你的动作真的好做作。这像隔壁大黄一样的笑容，真是的。休息会儿啊！我们还没开始。嗯啊，那那个红茶不太适合这个氛围喝，我去换杯咖啡。这是引起逆向转移啊！淡定点，淡定点，淡定一点，可不可以
，你是专业的医生，专业的医生，绝对不能混入私人感情，不能混入私人感情，不能混入私人感情。沈一真，星星，我还没有见过。他是一个什么样的人格？他也是最近才出来的一个人格，所以我也不太了解。星星。是因为想。还是我庸人自扰，就这样被你一笑而过。那些作废的誓言，努力却也忘不掉，全世界。走不出你给的牢，痛。